everyone uh, hope you guys are doing well this question is from october november 2022 and it's about the income statement and uh, one of uh, my videos in the past that i made uh, about 5 months ago it was about the formats of the income statement and that format basically applied to the income statement of a partnership and income statement of a limited company as well and that actually format would Uh, help you guys to solve the incomplete records as well because incomplete records when they ask you to make the income statement uh, here in this question this is from question 1 of october november 2022 and uh, ye jo hai wo simple it's income statement with adjustments uh, so uh, we'll just do this question bc a sole trader prepared the following trial balance from his accounts on 31st august 2022 so you guys know already the 31st august was ka year end hai. okay so uh, this question gives you a trial balance here and there is a debit side and the credit side and there are different values here there is revenue sales returns opening inventory closing inventory jo hai out of the like out of the trial balance hai इधर अगर आप लोग ये देखें ये वाला सो वेन एवर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन माय वे ऑफ डूइंग इट इज दैट आई सॉल्व द एडजस्टमेंट्स फर्स्ट एंड देन आई गो ऑन टू सॉल्विंग द द क्वेश्चन क्योंकि एडजस्टमेंट जब आप सॉल्व कर देते हैं आपका सारा काम हो जाता है कमीशन रिसीव्ड ऑफ 800 वाज ओइंग एट 31st ऑगस्ट 2022 ओके सो ओइंग में वेदर इट्स एन इनकम ओइंग और इट्स एन एक्सपेंस ओइंग यूजुअली व्हेन यू डू व्हाट यू डू इज कि जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई होती है आप ओइंग उसमें हमेशा ऐड करते हैं कमीशन रिसीवेबल इधर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ओइंग ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एट बेसिकली हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है and uh, if it's an expense owing you have to add that as well because you guys know that um, owing ka matlab hota hai aapne service de di lekin aapko paise nahi mile lekin aapne service to de di na to accounting mein ek principle hota hai usko kehte hain accruals principle uh, expense is recorded when the service is used up incomes are recorded when the service is given so if you have given the service uh, that means uh, that's about it aapko jab service de di hai to income record karni hai theek hai to owing income ko hum yahan pe add kar denge and yahan pe in the next part they are saying the balance shown for salaries covers ele- the 11 months to 31st july 2022 salaries for august 2022 are due and unpaid uh, there have been no salary increases over the previous 12 months and an equal amount is paid each month so idhar ye log keh rahe hain ki jo salary pay ki hai humne uh, 53900 this is for 11 months so to calculate a one month salary due hai to wo bhi hame add karni padegi because it's owing of course to yahan pe hum 53900 ko divide karenge by 11 so you'll get 4900 this is the salary that is due uh, to usko hame add karna padega 4900 jab hum add kar denge that will give you द सैलरी फॉर ट्वेल्व मंथ्स दैट जो हमने सर्विस यूज अप की है उसमें से फोर्टी नाइन हंड्रेड बेसिकली ओइंग एक्सपेंस पॉइंट नंबर फोर से इज दैट एट थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट रेट्स फॉर प्री पेड सो प्री पेड इज ऑलवेज अट्रैक्टेड वेदर इट्स अ प्री पेड इनकम और इट इज अ प्री पेड एक्सपेंस रेट्स इज एन एक्सपेंस तो उसको हम यहाँ पे प्री पेड उसका सब्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे कितना है ये थ्री हंड्रेड है तो यहाँ माइनस थ्री हंड्रेड कर देंगे वाई डू आई डू दिस बिकॉज प्री पेड मीन्स दैट वी हैव पेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड तो वेन यू पे एक्स्ट्रा फॉर द नेक्स्ट पीरियड दैट मीन्स यू and you haven't used it up yet you will use it up in the next period to usko hum you can't write it in the income statement of the current year theek hai to yahan pe humne usko minus kar diya um then uh, the insurance 700 covering a private insurance premium for bc to so bc this person uh, he actually insurance usne jitna bhi pay kiya hai iske andar minus 700 karna padega aapko because usne apni private insurance premium basically apne ghar ki koi apni like personal expense pay kiya hai from the business so this is drawings this is not this is not the business expense so yahan pe main drawings likh rahi hu 700 is drawings and you need to subtract that from the insurance this is not for our business uh, the repairs 4000 that related to new attachment for machinery new attachment for machinery jo hogi ye capital expenditure hai this should not go to the income statement what they have done is ke repairs ki jo total value hai 12400 isme inhone 4000 ko include kar diya hai jo ki inko include nahi karna chahiye tha 4000 is not revenue expenditure income statement mein revenue expenditures aate hain 
कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते हैं हाउ डू आई नो कि ये न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज वन थिंग न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी इज लाइक अ वन ऑफ एक्सपेंडिचर आप बार बार इसको नहीं इनकर uh, करेंगे सो फाइव सिक्स ईयर्स में एक दफा आप यू विल गेट अ न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द मशीनरी सो दिस इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द लास्ट पार्ट इन द लास्ट एडजस्टमेंट दे आर से Uh, machinery is to be depreciated at the rate of 20% per annum using the RBM, reducing balance method. ठीक है So like I have subtracted 4000 from repairs, which is for the new attachment for machinery. So I will add that back to the machinery, um, the machinery cost because that will increase the cost of my machinery. So uh, now when I'll be depreciating my assets, so ये कह रहे हैं a full year's depreciation is charged regardless of the date of any purchases. There were no disposals during the year. Premises are not depreciated. So what you do is that you use this formula. मैं हमेशा अपने students को ये formula देती हूँ cost minus accumulated depreciation multiplied by uh, multiplied by percentage. So cost here is fifty two thousand plus four thousand. That is fifty six thousand. माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये जो डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो इसको जब मैं माइनस करूंगी तो मेरा आंसर इसको माइनस करेंगे ट्वेल्व इसको माइनस करेंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सो दैट गिव्स मी फाइव That is the depreciation for machinery. So that's it. Now we've solved all the adjustments. So now we can move on to actually making the income statement. So here, up, thoi the you know just look at the question. We have revenue. We have sales return. So we start with revenue, and that is two thirty one five hundred. So I write revenue, and then I do less sales returns. So sales returns here is thirty six hundred. So I write thirty six hundred. And that will give me two twenty seven nine hundred. And then I do less cost of sales. So here, pe aapke less cost of sales. And then I write opening inventory eleven thousand one hundred. And then I have to add purchases. And purchases here is one twenty one basically one twenty thousand. So I will write one twenty thousand. and then of course to bring the purchases to the warehouse i have paid carriage so yahan pe carriage inwards end me diya hua hai so i will just add carriage inwards here add carriage inwards so i'll write add carriage inwards so the question does not have any purchases returns they don't have any um drawings of goods so we can't we don't write that anymore so aap yahan pe in sab ko add kar denge so let me add this so when we add this we get 131 500 and then we subtract closing inventory from this this means cut the less closing inventory and i write um 12000 i subtract 12000 from this 131 500 to yahan pe mera cost of sales aa jayega aur cost of sales yahan pe aayegi hamari 119 500 एंड देन यू सप्रैक्ट द नेट सेल्स बेसिकली दिस वॉज नेट सेल्स और इसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वन जीरो एट फोर हंड्रेड सो आई राइट योर ग्रॉस प्रॉफिट अब इसमें हम करते हैं एड अदर इनकम सो आई राइट एड अदर इनकम्स एंड देन हियर टू देर टू इनकम इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें रिसीव रिसीव जहाँ लिखा हुआ ना कमीशन रिसीवेबल इज एन इनकम डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम हाउ डू आई आइडेंटिफाई ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट माई इनकम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक है रिसीवेबल लिखा हुआ है इसलिए नहीं ये इनकम नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पीपल हु आर गोइंग टू पे यू बिकॉज दे हैड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू सही है तो वो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे बी यू बेसिकली वील बी रिसीविंग मनी फ्रॉम दैम बट सी कमीशन रिसीवेबल एंड डिस्काउंट रिसीव आर इनकम्स आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस तो हमें बिकॉज हम बिजनेस चला रहे हैं और हमें एंड दीज आर अदर इनकम्स तो हम बिजनेस बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग द बिजनेस वी आर जनरेटिंग दिस इन दीज इनकम्स सो यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन रिसीवेबल एंड आई नीड टू एड एट हंड्रेड तो यहाँ पर जब मैंने एट हंड्रेड एड किया था कमीशन रिसीवेबल वॉज ट्वेंटी टू हंड्रेड इन द क्वेश्चन एंड वैन यू एड एट हंड्रेड यू गेट थ्री थाउजेंड सो आई राइट इन द ब्रैकेट एड एट हंड्रेड एंड देन यू हैव डिस्काउंट रिसीव नॉट डिस्काउंट रिसीव पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज एज इट इज लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फोर्टीन हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड प्लस फोर्टीन हंड्रेड गिवज मी फोर्टी फोर हंड्रेड एंड देन दिस विल बी हंड्रेड एंड ट्वेल्व एट हंड्रेड 
आफ्टर एडिंग द इनकम्स तो फिर इसके अंदर से हम करते हैं लेस अदर एक्सपेंसिस सो एड लेस अदर एक्सपेंसिस एंड देन आई सप्रैक्ट एक्सपेंसिस तो एक्सपेंसिस आर दोज एक्सपेंसिस विच आर एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हैं एंड देर कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है सो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंसिस वी हैव डिस्काउंट अलाउड वी हैव इंश्योरेंस वी हैव रिपेयर वी हैव सैलरीज वी हैव रेट्स एंड वी हैव डिप्रीसीशन ठीक है सो डिस्काउंट अलाउड इज सिक्स हंड्रेड सो मैं इसको डिस्काउंट अलाउड यहाँ लिख दूंगी डिस्काउंट अलाउड एंड आई राइट सिक्स हंड्रेड एंड आई एम यूजिंग द फर्स्ट कॉलम सो दैट मैं फर्स्ट कॉलम में सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसिस लिखूँ और फिर टोटल जो है वो मैं सेकेंड कॉलम में लिखूंगी तो यहाँ पे द अदर एक्सपेंस इज इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस में से हमें प्राइवेट इंश्योरेंस माइनस करनी है तो यहाँ पे नाइनटी सिक्स हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड विल गिव मी एटी नाइन हंड्रेड सो आई राइट इंश्योरेंस and I write uh, 8900 and then we have uh, repairs तो repairs में से हम जो है वो attachment का minus करेंगे तो repairs लिखेंगे हम यहाँ पे and यहाँ पे हम लिखेंगे minus 4000 uh, इसमें से minus 700 कर रहे थे हम तो repairs में से 12400 था और इसमें से minus 4000 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8400 एंड देन वी हैव सैलरीज तो सैलरीज में ओइंग थी सैलरी सो वी एड फोर्टी नाइन हंड्रेड वी राइट सैलरीज एंड वी राइट एड फोर्टी नाइन हंड्रेड एंड देन वेन यू एड फोर्टी नाइन हंड्रेड योर सैलरीज बिकम बेसिकली योर सैलरीज फोर फिफ्टी थ्री नाइन हंड्रेड प्लस फोर फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन हंड्रेड गिवस मी फिफ्टी एट एट हंड्रेड एंड देन वी हैव रेट्स जिसमें से मैंने थ्री हंड्रेड माइनस किया तो मैं यहाँ लिखूंगी रेट्स and i'll write minus 300 and 6000 minus 300 gives me 5700 and then i will write depreciation i don't har sawal mein depreciation hota hi hai bachon ko ye bhulna nahi hai ki depreciation hoga theek hai depreciation also is the non cash expense because income statement is not based on the cash concept it's made on, based on the accrual concept that is why we adjust every expense for prepaid and owing and i told you accrual concept says that when you use up a service you need to record that expense तो यहाँ पर when you use machinery तो उस usage की वजह से जो loss हो रहा है machinery के अंदर उसको record करने के लिए you record depreciation and I have shown the calculation here फाइव फाइव टू जीरो उसका आंसर था यहाँ पर फाइव फाइव टू जीरो ओके सो इन आई हैव शोन द कैलकुलेशन हेयर फॉर डेप्रिसिएशन आर बी एम मेथड यूज करके हमने निकाला है फाइव फाइव टू जीरो एंड वी राइट दैट हेयर and uh, one more thing you guys have to show your calculations warna aap cie wale examiners ko kehta hai kaise pata chalega ki aapko ye sab kaise aata hai so you need to actually show them ki aapki knowledge jo hai wo it's perfect and here you get 87920 for all the expenses that you add here and when you add all the expenses and when then you uh, 112800 minus 87920 gives you 24880 and that is your profit for the year something interesting here is that uh yahan pe jo hai agar interest expense hota to hum pehle nikalte profit from operations fir interest expense minus karte and then we would get profit for the year theek hai so that's it for the first part that is the income statement and in the second part they are asking you to calculate working capital to working capital ka bachcho ko agar formula pata hai so it is simply you add all the current assets so current assets basically current assets minus current liabilities to yahan pe current assets kaun se kaun se hain we have इन्वेंट्री दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री बिकॉज आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों ले रहे हैं क्योंकि अगर आपको पता हो ये थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट यहाँ पे कह रहे हैं लोग तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले इन्वेंट्री क्लोजिंग इज ट्वेल्व थाउजेंड आपने यहाँ लिख दिया एंड देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स सो ट्रेड रिसीवेबल्स हियर इज नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो मैंने यहाँ पे नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल्स का एंड देन वी हैव बैंक कैश दोनों जो हैं वो हमारे वो होते हैं करंट uh, एसेट्स होते हैं लेकिन उससे पहले वी हैव एन ओइंग इनकम ओइंग इनकम इज अ करंट एसेट व्हाई बिकॉज वी हैव गिवन द सर्विस बट वी डिड नॉट गेट द मनी एट सो व्हेन वी वी इन फ्यूचर वी बी रिसीविंग मनी तो ओइंग इनकम यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल बिकॉज वो ओइंग था तो हमने इसको यहाँ लिखना है इन करंट एसेट सो राइट कमीशन ओइंग बेसिकली and that was 800 and then we had a prepaid expense that was prepaid rates on prepaid rates show the expense show that when it's prepaid you actually record that as 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 a current asset to yahan pe aapne prepaid rates likha and aapne likh diye yahan pe 300 
prepaid rates and 300 and then let's say we have uh, if we have a positive balance in the bank but we we do have a negative balance aap logo ko ye baat pata honi chahiye ki agar bank credit side pe aa raha hai to iska matlab it's an overdraft it's not a positive balance in the bank account and we don't have cash so we don't need to write that uh, we do have uh, yes so that's that's it for the current assets that we have we just add them up hum jab inko add karenge to hamara answer aayega yahan pe 32 300 and then you subtract current liabilities from this so you get less you write less current liabilities theek hai aap isko horizontal form mein bhi kar sakte hain zaruri nahi hai ki aap isko is tarah vertically likhe lekin idhar current liabilities kya kya hain uh, we have uh, we have trade payables so trade payables is 7300 so write trade payables here and then i write 7300 over here and then we have an owing expense for salaries to ye jo owing expense the salaries ka yahan pe isko humne likh diya yahan pe 4900 salaries owing expense for salary so salaries owing likh sakte hain idhar and i'll write 4900 and then we have another uh, we have bank overdraft to so bank overdraft is 4100 hai to main yahan likh dungi bank overdraft and i will write 4100 so the total of this will be 16300 and then when you subtract current uh, current liabilities from current assets you will get 16000 and this will be your working capital so working capital ka simple formula hai current assets minus current liabilities in this case if you know owing expense is a current liability prepaid expense is a current asset theek hai isi tarah um, okay owing income is a current asset and prepaid uh, income is a current liability i usually make this kind of something for my students in my school as well to yahan pe ek chart type banate hain taki students ko yaad ho jaye so i write current asset current liability and i usually use the short forms here so we have uh, prepaid and we have owing so prepaid expense is a current asset prepaid income is a current liability theek hai owing expense is a current liability and owing income is a current asset एंड जो ये करंट एसेट्स है ना बेसिकली दिस थिंग दिस थिंग वर्टिकली बोथ ऑफ देम आर अदर रिसीवेबल्स कॉल्ड अदर रिसीवेबल्स इन अकाउंटिंग ठीक है एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड अदर पेएबल्स इन अकाउंटिंग तो आपने यहाँ लिखा अदर पेएबल्स ठीक है एंड दैट्स इट फॉर पार्ट बी दिस वॉज प्रिटी ईजी and in the next part they are asking you this very nice question a bahut business age ke students also do this really well so uh, bc has been making um, future plans for the business and he needs to purchase 6000 of machinery immediately theek hai and there are two options to finance the purchase so yahan pe ye usually they ask you for your opinion here ki aapko kaun sa option zyada acha lagta hai but uh, let's see yahan pe ye log keh rahe hain okay on credit and with the full amount ye hai ki aap on credit khareed le machinery and then uh, you uh, pay in 60 days so that you guys know ki machinery debit ho jayegi accounting mein or there's a payable that will be created for 6000 and then you have to pay within 60 60 days in the second option they are saying get a 6000 loan repayable in 5 years and the percentage that is interest loan interest is um, 8% so agar main nikalti hu yahan pe so there will be 480 for one year and then for 5 years i'll pay i'll end up paying 2400 as interest and after 5 years i do also have to pay 6000 to ye 8400 ho jayega theek hai to jab ye 8400 ho jayega that means you need to repay um, pretty much matlab that's a very big amount so uh, for option 1 you have to repay 6000 only theek hai so you say aap dono options ko analyze kare ki kaun sa option zyada sahi hai theek hai aap option 1 likhein yahan pe option 2 basically you you guys cannot write like this i'm just making pointers yes but you have to write it in paragraph forms option 1 mein you have to pay 6000 only and in option 2 you have to pay 8400 after basically after 5 years you'll end up paying uh, you'll end up paying 8400 theek hai option 1 will actually um, 
basically you don't know about the liquidity position of the business in a few days so your funds should be available in in 60 days uh, funds should be available for to repay 6000 okay yahan pe funds are not needed because you have to pay after 5 years so you worry about that after 5 years okay so uh, uh, your funds uh, so you have to make funds available here in option 1 and in the second case you don't need to uh, make the funds available immediately so you don't need to In the first option, um, working capital will will be affected in 60 days. Because if working capital, basically, if your working capital, which is, will be reduced. Because working capital, what happens? Current assets minus current liabilities, and when then you have to pay uh, such a huge amount. So already you have an overdraft. This business has an overdraft. So overdraft might also increase if the uh, if the current assets are not increasing, if we don't have cash, we don't have so liquidity, then we will have to increase the overdraft. In the second option, the, uh, okay, the, the bad thing about the second option is that you have to pay interest every year, so profit will be reduced in every year. So profit will be reduced because you have to pay interest expense. Okay, and then um, you have this. This is how you analyze. So in the option, okay, in option one, the advantage is that you don't have to pay interest. So here, the advantage is that don't you don't have to pay interest. In option B, the advantage is that immediately you don't have to make the funds available. So you will pay small interest, but the disadvantage is that after 5 years you will end up paying 8400. So uh, my opinion is that you go with option 1 because you will pay trade receivables so trade receivables here uh, is 19200. When you pay it, you will have liquidity. So you don't need to worry about paying 6000 for a machinery. So that's about it for this question.